அன்பின் இணையவர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக வந்து ஆன்மீகம் சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஞானம் இது சம்மந்தமான ஒரு செய்திகளை கொடுக்குற ஒரு இடமாக தான் ஆன்மீகத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஆன்மீகத்தில் வந்து ஞானமும் முக்தியும் வந்து பெருசாக பேசப்படுது அந்த ஞானத்தையும் முக்தியும் அடைகிறதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் நாட்டையும் வீட்டையும் விட்டு எங்கெங்கோ போய் அதை அடைகிறாங்க அதை பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் இந்த ஆன்மீகத்தோட தொடர்பு இல்லையோ நீ சொல்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு உண்மையான ஆன்மீகங்கிறது வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையோட தொடர்புடையதாக இருக்கு இந்த ஞானமும் முக்தியும் வந்து நம்ம வீட்டையும் நாட்டையும் விட்டு போய் அடைய வேண்டிய ஒன்றும் இல்லை நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு தான் ஞானமும் முக்தியுமே இருக்கு அதனால் நாம் வந்து இந்த வாழ்க்கையோடு சேர்ந்தே அந்த ஞானம்னா என்ன முக்தினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இது எல்லாருக்கும் இது ஒரு வாழ்வியல் உண்மையாக மாறிடும் ஆன்மீகம்னு சொல்லி எங்கேயோ நம்மளை வேற எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகிற ஒரு விஷயம் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து வாழ்க்கை தான் நம்மளுடைய அன்றாட யதார்த்தமான ஒரு உண்மையாக இருக்கு இந்த வாழ்க்கையில் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு நிம்மதியே இல்லாத தன்மையாக இருக்கு இப்போ உண்மையிலே பிரச்சனை என்ன என்ன இங்கே கூட ஏதோ ஒரு ஃபேன் சவுண்ட் வருவாங்க அந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் எத்தனையோ விதமான பிரச்சனை இருக்கு இப்போ நம்ம ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் ஹேண்ட் பேக்கில் பணம் இருக்குது ஒருத்தர் பிடிங்கிட்டு போயிடுறாரு நம்ம வருத்தப்படுறோம் கஷ்டப்படுறோம் மன வருத்தம் அடையுது இது ஒரு பிரச்சனை நம்ம தெருவில் போகும்போது ஒருத்தர் நம்மளை அவமானப்படுத்திடுறாரு இதுவும் ஒரு பிரச்சனை ஒருத்தர் வந்து நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாரு தேவையில்லாத தொந்தரவுலாம் கொடுக்குறாரு அது நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது எதிர்பாராத நிலையில் நமக்கு நோய் ஏற்படுறது அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நம்ம ஒரு வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த வழக்கில் நமக்கு விரோதமாக தீர்ப்பாயிருது அதுவும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இப்படி நமக்கு பிரச்சனைகள் வந்து அடுக்கடுக்க ஆயிரக்கணக்காக இருக்குது அதனால் பிரச்சனைனா என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த பிரச்சனை உண்மையிலேயே அந்த பிரச்சனை எப்படி இருக்கு இப்போ உதாரணமாக இப்போ ஒரு வகையான ஒரு ரெண்டு நிலை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் எதுனா நம்ம பிரச்சனை சொன்னோம் இதே மாதிரி நம்ம காலையில் எழும்புனலேருந்து ராத்திரி படுக்கிற வரைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் அடுக்கடுக்காக வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஆனால் நம்ம மனசு வந்து நிம்மதியாக இருக்கு மனசில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மனசு அமைதியாக இருக்கு இது ஒரு ஸ்டேட்டு காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் ஒரே பிரச்சனை ச எத்தனையோ பிரச்சனைகள் ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனை அடுக்கடுக்காக சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம மனசு மட்டும் நிம்மதியாக இருக்கு இது ஒரு ஸ்டேட்டு என்னொரு ஸ்டேட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எல்லாமே சாப்பிட்டா நம்ம வீட்டிலையும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம அலுவலகத்துக்கு போகிறோம் அலுவலகத்துலேயும் பிரச்சனை இல்லை தெருவில் போகிறோம் தெருவுலேயும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோமோ அந்த இடத்துல எங்கேயுமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நமக்கு ஆனால் நம்ம மனசு மட்டும் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கு இது ஒரு ஸ்டேட்டு இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஸ்டேட்டில் என்னென்னு சொன்னால் 
ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் தான் நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம மனசு நிம்மதியாக இருக்குது இது ஒரு ஸ்டேட்டு ரெண்டாவது ஸ்டேட்டில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நம்ம சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நல்லா இருக்குது வீட்டில் உள்ளவங்களும் நல்லா இருக்கிறாங்க அலுவலகத்துலேயும் நல்லா இருக்கிறாங்க வேலையும் நல்லா இருக்குது எல்லாமே நல்லாவே இருக்குது ஆனால் மனசு மட்டும் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நாம் வந்து முதலாவது நிலை வேணும்னு விரும்புவோமா ரெண்டாவது நிலை வேணும்னு விரும்புவோமா என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது நிலை தான் எல்லோரும் விரும்புவோம் மனசு நிம்மதியாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மனசு நிம்மதியாக இருந்தால் போதுங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஒழிய சூழ்நிலைகள் நல்லா இருக்கணும்னு நீட்டெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை ஆனால் சூ பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் நல்லா இருந்து நீங்கள் என்ன இது எடுத்தீங்க ரெண்டாவது நிலையை செலக்ட் பண்ணிங்களா ஆ முதல் நிலையை செலக்ட் பண்ணிங்களா ரெண்டாவது நிலையை செலக்ட் பண்ணி முதல் நிலை முதல் நிலையை பொறுத்த அளவில் சூழ்நிலைகள்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது மனசு நிம்மதியாக இருக்குது ரெண்டாவது நிலையை பொறுத்த அளவில் சூழ்நிலைகளில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் மனசு வந்து கொந்தளிப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ உண்மையிலேயே மனசு தான் அங்கே பிரச்சனையான உண்மையான பிரச்சனை வந்து மனசில் தான் இருக்குது இப்போ அதே நேரத்தில் இப்போ நாம் ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நம்ம எப்படியா நிம்மதியாக இருக்க முடியும் பிரச்சனை வந்து பிரச்சனை நம்மளை அழுத்திக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா இங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு இருக்குது அது எல்லாருக்கும் இருக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெளிநாட்டில் நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் வெளிநாட்டில் தங்கியிருந்து வேலை பார்க்குறீங்க பத்து வருஷம் கழித்து பழையபடி நீங்கள் உங்கள் சொந்த நாட்டுக்கு வர்றீங்க சொந்த வீட்டுக்கு வாரீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் சரி நம்ம பழைய நண்பர்கள்லாம் பார்த்து பத்து வருஷம் ஆச்சு அவங்கள பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லி நீங்கள் அப்படியே காலையில் டிஃபனை முடிச்சுட்டு அப்படியே வெளியே கிளம்பி வாரீங்க ஏத்தாப்பில் உங்களுக்கு ஏத்தாப்பில் ஒரு பழைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து நல்ல கோட்டுக்கு சூட்டுமாக போட்டு ஒரு ட்ரிம்மாக வாராரு அவரை பார்த்தா ஆளை அடையாளம் தெரியல என்ன ஒரு ட்ரிம்மாக வராரு இவ்வளோ கோட்டு சூட்டு மூட வராருன்னு சொல்லி நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் எப்படிப்பா நல்லா இருக்கியான்னுட்டு சொல்லி அவர்கிட்ட போய் கேட்குறீங்க அவர் என்ன பழார்னு உங்கள் கன்னத்தில் அரைஞ்சிடுறாரு அரைஞ்சி கட்டவரத்துலான்னு சொல்லி ஏசுறாரு என்னடா இப்படி இருக்குதா நீட்டு சொல்லி நீங்கள் தடுமாறிக்கிட்டு போகிறீங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கும் தோணலை ஒன்றும் தோணலை நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்டன் ஆகி நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு கால் போன பக்கில் போகிறீங்க அப்போ அங்கே இன்னொரு பழைய நண்பர் இன்னொருத்தர் வர்றாரு இப்போ அவரை பார்த்தான்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட பேசுவோமே வேண்டாமானே உங்களுக்கு டவுட் ஆகி போகுது ஏன்னா ஒருத்தர் உங்களுக்கு நல்லா கொடுத்துட்டார் அப்போ அவர் என்ன சொல்ல அவர் வந்து உங்களை அவராகவே உங்களை வந்து கட்டி பிடிச்சி நல்லா விசாரிக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் சகஜமானார் பிறகு அவர் வந்து அந்த முதல்ல உங்களை அடித்தவரை பற்றி சொல்கிறார் அவர் அந்த நண்பர் நண்பர் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளாக மென்டல் டிஸார்டரில் இருக்கிறாரு பா ட்ரெஸ்ஸு தான் ரொம்ப ஆடம்பரமாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு ஒழிய நம்ம மைண்ட் வந்து டிஸார்டரில் இருக்கிறாரு யா தெரிஞ்சவங்கள கண்டாலாம் திட்டுறாரு அடிக்கிறாரு சொல்லி அவரை பற்றி சொல்கிறார் இப்போ அவர் வந்து அடித்தது என்னோ உங்கள் கன்னத்தில் வழி இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் அவர் மென்டல் டிஸார்டர்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனேயே உங்களுக்கு மனசு சாந்தி ஆயிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னொரு சம்பவம் ஒருத்தர் ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவரு கூட அவருடைய ரெண்டு குழந்தைகள் ரெண்டு குழந்தைகளும் ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அந்த குழந்தைகளோட ஒரு பிரயாணம் பண்றாரு ஒரு ஒரு நீண்ட தூர பிரயாணம் அது அந்த குழந்தைகள் ரெண்டு குழந்தைகளும் வந்து கடுமையா சேட்டை பண்ணது அந்த கம்பார்ட்மெண்டே ஒன்று இல்லைன்னே ஆக்கிறது அந்த கூட பயணம் படக்கூடிய பயணிகள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குது 
இப்போ இவர் என்னன்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைகளை சரியாக அதை அடக்கி வைக்கிற மாதிரி தெரியல இவர் கண்டு காணாமல் இருக்கிற மாதிரி இருந்துக்கிட்டு அப்போ அந்த கூட பயணம் பண்ணுற பயணிகள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப கோபமாயிருக்கும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு கூட சேட்டை பண்ணுத தகப்பனார் இப்படி கொஞ்சமும் அடக்கி வைக்காமல் இருக்கிறாரு நீ சொல்லி ஒரு மனக்கொதிப்பில் இருந்து கடைசியில் ஒருத்தர் கேட்குறாரு என்னையா இப்படி பிள்ளைகள் இந்த தொந்தரவு பண்ணுத நீ கொஞ்சம் கண்டுகிட வேண்டாமான்னுட்டு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ அந்த பயணி வந்து தன்னுடைய கதையை சொல்கிறார் இப்படி நாங்கள் வந்து நார்த் இந்தியா நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் எதுக்காக எங்கே போகிறோங்கிறது இந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அந்த பிள்ளைகளுக்கும் நான் ஏதாவது சொன்னால் புரியுமா புரியாதுங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது அதனால் நான் அதை ரொம்பவும் பண்ண முடியல இந்த பிள்ளைகளுடைய தாய் அதாவது என்னுடைய மனைவி ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியாக இருந்தாங்க அவங்க பிள்ளைகளை கூட்டிக்கிட்டு நார்த் இந்தியா டூர் போன இடத்துல ஒரு விபத்தில் மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க இப்போ அவங்களுடைய உடலை வந்து அங்கே மார்ச்சரியில் வச்சுருக்கு அந்த உடலை வாங்குறக்காக தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் அது எதுவுமே இந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிடுங்கன்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் இப்போ அந்த பயணிகள் வந்து அது வரைக்கும் அவர் கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பிள்ளைகளை நாமளாவது நாலு சாத்து சாத்திடலாமான்னுட்டு சொல்லி கொதிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்னன்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைகள் பண்ண அது என்ன சேட்டை பண்ணிகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அது யாருக்கும் எதுவுமே தெரி பண்ணலை அப்போ நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து எப்படி தான் இருந்தாலும் நம்ம மனசு வந்து அதிலிருந்து விலகி செயல்படக்கூடிய ஆற்றலோடு தான் இருக்குது அப்போ உண்மையான பிரச்சனை எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசில் தான் இருக்குது ஒழிய வெளியுள்ள பிரச்சனைகள் எனக்கு அவனால் பிரச்சனை இந்த சூழ்நிலையால் பிரச்சனை இந்த சம்பவம் நடந்ததுனால பிரச்சனை சொல்லி நாம் அடிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் உண்மையான பிரச்சனை நம்ம மனசில் தான் இருக்குது ஒரு ஒரு சாமியாரை பற்றி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப மனசில் ரொம்ப கவலையில் இருந்து அந்த கவலையிலேருந்து விடுபடுறதுக்காக இந்த ஆலோசனை கேட்குறக்காக அந்த ஞானி அவர் அந்த முனிவர் வந்து ஒரு ஞானி அவரை தேடி அந்த நபர் போகிறார் அவர் உடைய ஆசிரமம் வந்து ஒரு மலைப்பிரதேசத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் போனோங்க அதனால் இவனும் அந்த கஷ்டப்பட்டு ஏறி மலையில் ஏறி அந்த அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறான் அப்போ இவன் போகும்போது கொஞ்சம் லேட்டர் நைட் ஆகி போயிடுது அப்போ அந்த முனிவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சரியப்பா எனக்கு இப்போ டைம் எல்லாம் அன்டைம் ஆகி போச்சு நம்ம நிதானமாக பேச முடியாது அவனை சொல்கிறான் என்னுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது தான் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் ஆலோசனை சொல்லணும்னு சொல்கிறான் இருந்தாலும் இப்போ பேசுறதுக்கு டைம் சரியில்லைப்பா நீ முதல்ல ரெஸ்ட் எடு நீ சொல்லி கொஞ்சம் அவனுக்கு ஏதாவது சாப்பாடுலாம் கொடுத்து நான் என்னுடைய என்னுடைய நான் உபயோகிக்கிற என்னுடைய அறையே உனக்கு கொடுத்துட்றேன் டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது நீ அங்கே போய் தூங்குன்னுட்டு சொல்லி அந்த முனிவர் வந்து தன்னுடைய அறையை கொடுத்துட்டு அவர் வேற இடத்துக்கு போயிடுறார் இப்போ அந்த வந்தவரும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய கவலைகளோடு வந்துடலாம் பல நாள் தூக்கமே இல்லை இந்த கவலைகள் ஆனால் இவரை ஏதாவது நம்பி இவர் ஏதாவது சொல்லுவார்னு சொன்னால் இவரும் ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாளை கேட்டு பேசிக்கிடலான்னு சொல்லி அந்த அவர் முனிவர் கொடுத்த கட்டில் படுத்து நிம்மதியாக தூங்கிடுறான் ஏன்னா பயண கிளைப்பு வேற ஒரு நடுராத்திரி ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் அந்த சாமியார் வந்து கதவை தட்டுறாரு அப்போ இவன் தூக்கத்திலிருந்து எழும்பி கதவை திறக்கிறான் என்ன சாமி என்ன விஷயம் சொல்லி கேட்குறான் 
அப்போ அந்த சாமியார் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ நான் அவசரத்தில் என்னுடைய செல்ல பிராணியை செல்ல பிள்ளைய வந்து விட்டுட்டு போயிட்டேன் அதை எடுத்துட்டு போகலான்னு வந்திருக்கிறேன் அவன் உனக்கு ஒன்றும் தொந்தரவு கொடுத்துருக்க மாட்டானே அவன் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை அவன் ஒன்றும் தொந்தரவே கொடுத்துருக்க மாட்டான் நீ சொல்லிட்டு அந்த பெட்டை தூக்கி கீழே இருந்து ஒரு பெரிய நாகபாம்பை உருவி எடுக்கிறார் எடுத்து தோடில் போட்டுட்டு அவர் பாட்டு போயிடுறாரு ஏன்னா நிம்மதியாக படுத்து தூங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இப்போ அதுக்கு பிறகு தூக்கம் வருமா அவனுக்கு பெரும் மறுநாள் அந்த சாமியார் கேட்குறாரு எப்போ நான் ராத்திரி நல்லா தூங்கினியான்னு நீங்கள் வரும் வரைக்கும் தூங்கின நல்லா தான் தூங்கினேன் நீங்கள் எப்போ வந்து அந்த பாம்பை எடுத்துகிட்டு போனீங்களோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு தூக்கமே கிடையாது அந்த பாம்பை பற்றி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு இப்போ உனக்கு பாம்பு பிரச்சனையா இல்லை பாம்பை பற்றிய நினைவு தான் பிரச்சனையானு கேட்குறாரு உன்னுடைய தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆனதுக்கு பாம்பா அல்லது பாம்பு பற்றிய நினைவான்னு கேட்குறாரு ஏன்னா பாம்புக்கு மேலே தான் படுத்து இடந்து தூங்கியிருக்கான் பாம்பு அவனு தூக்கத்தெல்லாம் கெடுக்கல இப்போ பாம்பை பற்றிய நினைவுனால அவனுக்கு தூக்கமே இல்லாமல் போச்சு இப்போ நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கு பிரச்சனை வந்து பிரச்சனையே கிடையாது அந்த பிரச்சனையை பற்றிய நினைவு தான் பிரச்சனையா இருக்கு பிரச்சனை வந்து நம்ம கையில் கிடையாது ஆனால் பிரச்சனையை பற்றிய நினைவுகள் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அடுத்தாப்பில் இப்போ நாம் வந்து பார்த்தோம் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலையுமே பிரச்சனை இல்லாத ஒரு அம்சம் இருக்க தான் செய்யுது எல்லா பிரச்சனையும் இருந்தாலும் நம்ம நிம்மதியாக இருக்கலாங்கிற மாதிரி தான் ஒரு அம்சம் இருக்கு நாங்கள் வந்து முன்னால் இப்போ எனக்கும் கிட்டத்தட்ட அவங்க காலத்தில் நாங்கள் எங்கள் திருச்செந்தூர் இருக்கிற காலத்திலலாம் எங்கள் திருச்செந்தூருமே நெல்லை மாவட்டத்தை தான் சேர்ந்துருந்தது பிறகு தான் தூத்துக்குடி மாவட்டமாக பிரிஞ்சுது நான் திருச்செந்தூரில் தான் ரொம்ப காலமாக இருந்தேன் நாங்கள் அந்த ஆன்மீக இதுக்காக நிறைய நாங்கள் ஆன்மீக நண்பர்களாக சேர்ந்து நாங்கள் நீங்கள் திருச்செந்தூர் திருநெல்வேலியே நிறையா தடவை நிறையா உட்காந்துங்க அடிக்கடி வீக்கெண்டு நாங்கள் திருச்சி திருநெல்வேலிக்கு வந்துடும் இங்கே தான் நிறைய நண்பர்கள் உண்டு அப்போ நாங்கள் ஒரு முறை வந்து பாவநாசம் மலைக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் நாங்கள் கூட்டமாக போயிருந்தோம் அது வந்து அந்த மலை பிரதேசங்கள் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் கீழே உள்ள லோவர் டேம் அப்பர் டேம் நிட்டெல்லாம் உண்டு அப்புறம் அதுக்கு மேலேயும் அது ஏதோ போன தீர்த்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு இடம் பேரெலாம் மறந்து போச்சு அந்த அப்பர் டேமுக்கு மேலே நாங்கள் பிரயாணம் பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு மேலேயும் ஆறு ஓடி வருது அது ரொம்ப காட்டாறு மாதிரி ஓடி வருது நாங்கள் போனது கொஞ்சம் மழை காலம் கடுமையான ஆறு எங்களை ஒரு சாமியார் தான் கூப்பிட்டு போனார் எங்களுக்கு பாதை தெரியாத அவர் தான் கூப்பிட்டு போனார் ஏன்னா அந்த டேமுக்கு கீழேன்னு சொன்னால் அந்த ஆறை வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வந்துடும் அது அதுக்கு மேலே வந்து கண்ட்ரோலே கிடையாது ஆறு அந்த டேமுக்கெல்லாம் மேலே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இயற்கையாக ஓடுற ஆறு தான் அது அவ்வளோ பயங்கரமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அப்போ அந்த சாமியார் வந்து எங்களை கூப்பிட்டு போன சாமியார் வந்து அந்த இடத்துல நாங்கள் கொஞ்சம் சாப்பாடு கூட எடுத்து போயிருந்தோம் அப்போ நாங்கள் அந்த இதில் போகும்போது அந்த ஆறை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் நேற்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தான் இந்த ஆறில் வந்து ஒரு குட்டி யானையை அடிச்சுட்டு போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அவன் பார்த்தா அப்படி தான் இருந்தது அவ்வளோ பயங்கரமாக இருந்தது அப்படியான்னு கேட்டுக்கிட்டோம் பிறகு அவர் திடீர்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுத்தார் நாம் இதில் இறங்கி குளிப்போமான்னார் அப்போ நாங்களும் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு விளையாட்டு சொல்கிறார் போலாம் சொல்லி சரி சாமின்னு சொல்லி நாங்களும் சரின்னு சொல்லிக்கிட்டோம் ஏன்னா அவர் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறாரு நாங்களும் விளையாட்டுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி சரி சாமின்னு சொன்னோம் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னால் சீரியஸாகவே நாங்கள் குளிக்கிறக்கு இடத்த தேட ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ அவர் நாங்கள் சொல்ல அவர் தேடுற பார்த்தோன்னா நாங்கள் சொல்லிட்டோம் சாமி நீங்கள் இறங்கி குளிங்க நாங்கள் கரையில் உட்காந்து வேடிக்
நீ எப்படி குளிக்கிறீங்கிறத நீ சொல்லி இது பண்ணணும் அப்போ அவர் வந்து சில இடங்களை கண்டுபிடிச்சி எங்கள்கிட்ட காட்டினார் அது எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது சில பகுதிகளில் வந்து தண்ணி வந்து ரிவர்ஸில் வருது ஒரு பகுதி முன்னால் போகுது ஒரு பகுதி பின்னால் வருது அப்படி நிறைய இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரிவர்ஸில் வரக்கூடிய பகுதி வந்து ஒரு தெப்பம் மாதிரியே இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே நியூட்ரலைஸ் ஆகிருந்தது நாங்களும் அதே மாதிரி அவரை காட்டி வைத்தின உடனே அது நிம்ம ஒரு சேஃபாக தெரிஞ்சதுனால நாங்களும் இறங்கி நிம்மதியாக குளிச்சுட்டு வந்துடும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா விதமான பிரச்சனையும் இப்படி காட்டார் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் அங்கேயும் இந்த மாதிரி நம்ம குளிச்சு இறங்கி குளிக்கிற மாதிரி தெப்பங்களும் இருக்குது அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் பிற நம்ம வாழ்க்கையே வந்து ஒரு வசந்த காலமாக மாறிடும் இப்போ உண்மையிலே நம்முடைய பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு எப்போ ஆரம்பிக்குது ஒரு பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பேப்பரில் வந்து ஒரு விளம்பரம் போட்டிருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை அது கன்னத்தில் அப்படியே கை வச்சு நீங்கள் யாரும் பார்த்தீங்களோ இல்லையோ தெரில கன்னத்தில் அப்படி கை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது நீட்டு சொல்லுது அது எதுக்காக அந்த விளம்பரம் போட்டிருந்தாங்கன்னு தெரில விளம்பரம் தான் அது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த குழந்தை சொல்லுது ரெண்டரை வயசு குழந்தைக்கு எங்கேயாவது கவலையாக இருக்குமா ஆனால் அப்படி ஒரு அட்ரா ஒரு அட்ராக்ஷன் கொடுக்குறக்காக அந்த படம் விளம்பரம் அப்படி போட்டிருந்தான் உண்மையிலே வந்து குழந்தைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நம்ம அஞ்சு வயசு வரைக்கும் பாருங்கள் கவலைன்னா என்னென்னே தெரியாது விளையாட்டு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் வந்து எத்தனையோ அழகான காட்சிகள் என்னெல்லாமோ பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இன்னசென்டான குழந்தை சிரிக்கிற ஒரு படத்துக்கு இணையாக எந்த படத்தையாவது சொல்ல முடியுமா எந்த காட்சியாவது சொல்ல முடியுமா இப்போ எல்லாருமே அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் நாம் வந்திருக்கோம் எல்லாருமே இந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் இருந்து தான் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறிட்டோம் அப்போ பிறகு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அறிவு வளர வளர ஒரு கன்னிங்னஸும் வந்துடுது இந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கன்னிங்னஸும் வந்துடுது இப்போ பழையபடி நாம் வந்து அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அது நம்முடைய சொந்தமான நிலம் தான் அது வந்து நாம் அங்கேருந்து தானே புரட்டுருக்கோம் கன்னி அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் இருந்து தான் நம்ம புரட்டுங்க வந்திருக்கோம் அதனால் அது வந்து நம்ம எங்கேயோ புதுசாக அடைய வேண்டிய ஒரு இடம் இல்லை நம்ம புரட்டு இடம் தான் நம்ம அங்கேருந்து தான் வந்து நம்மளை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஒரு டிஸ்டர்ப்டு ஸ்டேட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நமக்கு வந்து மனசில் கவலை பயம் வருத்தம் அப்படின்னு இல்லாமல் உணர்ச்சிகள்லாம் இருக்குது அந்த உணர்ச்சிகள் வரும் பொழுது தான் அது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ சிலவம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வருஷ கணக்காக கவலையோடு இருக்கிறேன் பயம் போக மாட்டேங்குது கோபம் என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது இங்கிற மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் இருக்கு பிடிக்காத உணர்ச்சிகள் இருக்கு அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அதனுடைய ஆயுள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆயுள் இருக்குது இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் இருக்குது இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆயுள் இருக்குது நமக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகளுடைய ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் வருஷ கணக்கில் கவலை பிள்ளையில் இருக்கிறேங்கிறாங்க வருஷ கணக்கில் பயத்தோடு இருக்கிறேங்கிறாங்க அப்போ நமக்கு கவலை பயம் எல்லாமே வந்து வருஷ கணக்கில் இருக்குமா மணிக்கணக்கில் இருக்குமா நாள் கணக்கில் இருக்குமா இப்போதான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு என்கிட்ட ஒரு ஆலோசனைக்கு வந்தார் ஐயா எனக்கு சுலபமாக கோபம் வந்துடுது கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த கோபத்தை கோபம் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டார் அப்போ அவர்கிட்ட விளையாட்டாகவே பேசணும் 
ஐயா அவங்களுக்கு வந்து கோபப்படுறது சுலபமாக இருக்குது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வழி சொல்கிறீங்க சொல்ல சொல்லி கேட்குறீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்குமே கஷ்டம் கஷ்டம்தான் அது ஒன்றும் கஷ்டமான வேலை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொல்லியிருக்கீங்க கோயப்பட கோபப்படுறது சுலபம்னு ஒன்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொல்லியிருக்கீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க கஷ்டமான வேலையை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் இந்த சுலபமான வேலையை மட்டும் கொஞ்சம் செய்யுங்க கோவப்படுறது சுலபம்னு உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்க கோவப்படுறது சுலபங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிடுறேன் அதாவது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எந்த உணர்ச்சி வந்தாலும் அது நாமளாக தான் அதை அப்புறப்படுத்தி நம்மளை அந்த உணர்ச்சியிலேருந்து விடுபட வைக்கணும்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே அப்படி அந்தால் எந்த உணர்ச்சியிலுமே அப்படி கிடையாது அந்த காலத்தில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஞானியின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க தங்கச்சூடு இரும்பு சூடுன்னு சொன்னால் வேற ஒன்றும் இல்லாத அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தங்கத்தை உருக்கி ஒரு நகையாக செய்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை தூக்கி அப்படி தண்ணியில் தூக்கி போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி இரும்பையும் அடித்து ஏதாவது ஒரு ஆயுதமாக பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் தூக்கி போட்டுருவாங்க ஆனால் தங்கத்தை தண்ணியில் போட்டுட்டு உடனே கையோட்டு எடுத்துடலாம் அந்த சூடு உடனே போயிடும் ஆனால் இரும்பு அப்படி போட்டாங்கன்னா உடனே கைவிட்டு எடுக்க முடியாது அது ரொம்ப நேரம் நீடிச்சிருக்கும் இது சுமார் ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் உள்ள உதாரணமாக வித்தியாசமாக சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாருடைய கோபமுமே ஞானியினுடைய தங்கச்சூடுமாக தான் அது ஏன்னா எல்லா உணர்ச்சிகளுமே வந்து மூமெண்ட்ரி தான் எல்லாம் ஒரு ஒரு வினாடிக்கு மேலே எந்த உணர்ச்சியுமே நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இயற்கை அது இது நாம் வந்து கண்டுபிடிச்ச உண்மை இல்லை இயற்கை அப்படி தான் இருக்கு நீங்கள் புதுப்பிச்சுக்கிட்டால் புதுப்பிக்கப்படுமே ஒழிய புதுப்பிக்கலைன்னா எல்லாமே டிஸப்பியர் ஆகிடும் சொல்ல போனால் எல்லாமே வந்து முடிஞ்சு போனது தான் நமக்கே தெரியுது நமக்கு தெரியும் போது அங்கே அது அங்கே இல்லாது இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ மழை காலம் வந்து இப்போ தான் கடந்து போச்சுது இடி மின்னலை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க மின்னலுக்கு யாரும் பயப்பட மாட்டோம் இடி ஓசை கேட்கும்பொழுது தான் பயப்படுவோம் தலையில் விழுந்துருமோனே பயப்படுவோம் நீங்கள் மின்னல் வெட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு வினாடி கழித்து தான் இடி ஓசை நம்ம கேட்கும் மின்னல் வெட்டும்போது இடி ஓசை கேட்காது நம்ம மின்னல் வெட்டினோடனே காதை பற்றி விடுவாங்க சொல்லுவாங்க இடி ஓசை கேட்க போகுதுன்னு சொல்லி உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மின்னலும் இடியும் ஒன்று தான் வேறு ரெண்டு கிடையாது ஆனால் ஒளியினுடைய வேகம் அதிகம் ஒலியினுடைய வேகம் குறைவு அதனால் அந்த சப்தம் வந்து நம்மளை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது உண்மையில் இடி ஓசை நம்ம கேட்கும்பொழுது அங்கே இடியே கிடையாது இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் இது இடிக்க மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லா உணர்ச்சிகளும் அப்படி தான் நம்ம கோபம் வருது பயம் வருது வருத்தம் வருது எல்லாமே வருது அது முடிஞ்சு போனது தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அது முடிஞ்சு போச்சு அதை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை ஒரு பேங்க் மேனேஜர் அவர் வந்து வங்கி அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் ஒரு கூட்டம் நடக்குது அதில் இவரும் கலந்துக்கிடுறாரு ஒரு தலைமை அதிகாரி தான் அதை அந்த மீட்டிங்கை ப்ரொசைட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ இவருடைய செல்ஃபோன் வந்து ரிங் ஆகிடுது உடனே செல்ஃபோன் ரிங் ஆன உடனே அவர் எடுத்து ஆஃப் பண்ணிடுறாரு பேசலை பட் இருந்தாலும் அந்த மேலதிகாரி என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் நீ செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் எப்படி மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிடலாம் இன்னும் சொல்லி அவருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துட்றாங்க வேற ஒருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி போட்டுறாங்க 
இப்போ இவருக்கு வந்து என்னென்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் நம்ம வந்து செல்ஃபோன் எடுத்து இந்த காலத்தில் செல்ஃபோன் ரொம்ப சர்வசாதாரணமானது சரி இப்போ நம்ம வந்தது தப்பு தான் செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வரணும் சரி இருந்தாலும் நம்ம பேசலை ரிங்கை போன உடனே எடுத்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இவர் ஆக்சிடெண்டெல்லாம் நடந்தது தான் இதுக்கு இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்கலாமா இன்னும் சொல்லி அதே நினச்சி நினச்சி மூணு நாளாக அவருக்கு தூக்கம் இல்லை நம்மகிட்ட ஆலோசனை கேட்குறாங்க என்ன பண்ணணும்னு இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிடுங்க தாட் வேற திங்கிங் வேற தாட்டுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை அறியாமல் வர்றதெல்லாம் தாட்டு நாமளாக திங்க் பண்ணோம்னா திங்கிங் இப்போ இவர் என்ன இவருக்கு என்னன்னு சொன்னால் இப்படி நடந்திருக்கு அப்படி நடந்திருக்கேன்னு சொல்லி அவர் அறியாமலே தாட்டு வருது அப்புறம் வந்த தாட் மேலே இவர் சவாரி பண்ணிடுறாரு ஆமாம் இவர் எப்படி இப்படி பண்ணலாம் நாம் அவரை விடக்கூடாது நிட்டு சொல்லி இவராக பழையபடி அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறார் அப்போ தாட் வந்து எந்த தாட்டாக இருந்தாலும் வந்து வந்துட்டு அதை தானாக மறைஞ்சு போயிடும் அது அது ஒன்றும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணாது இந்த தாட்டை நம்ம திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது நாம் அப்புறம் வந்து அதை எடுத்து நாம் அதுக்கு உயிர் கொடுத்துட்றோம் அந்த உயிர் கொடுத்த திங்கிங் தான் பிரச்சனையே க்ரியேட் பண்ணுது அதுதான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் திங்கிங் தான் அவளுடைய தாட்டு கிடையாது தாட்டு வரும் வந்துட்டு போயிடும் அது பலம் இல்லாத ஒன்று எத்தனை தடவை தடவை வந்தாலும் எவ்வளோ பிரச்சனையினுடைய சூ சூழ்நிலைக்கு சீரியஸ்னஸ்க்காக பல விதமான தாட்டுகள் வரத்தான் செய்யும் அது இயற்கையானது அந்த இயற்கையான தாட்டில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனால் அதுவும் நாமளாக அடாப்ட் பண்ணி அதை திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அதுதான் வேறு நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் கொடுக்கும் இப்போ தாட்டை நம்ம ஒன்றும் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இந்த தாட்டு வராமலே இருக்கணும்னு எல்லாம் ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை திங்கிங் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது வேணும்னா திங்க் பண்ணிடலாம் வேண்டாம்னா திங்க் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் தாட்டே வராமல் பார்த்துக்கிடணும்னு சொல்லி எல்லா கதவையும் போட்டோணும்னே நமக்கு வேலை கிடையாது நீங்கள் வந்த தாட்டை பிடிச்சி அடைச்சி வைக்காமல் இருந்தால் போதும் அதுவாக போயிடும் அது ஏன்னா எந்த தாட்டுமே வந்து அதுவும் வினாடி நேரத்தில் எல்லா உணர்ச்சிகளும் வர்ற மாதிரி அது வந்து அது பாட்டுக்கு மறைஞ்சி போயிடும் இப்போ இது தான் இதை சொன்ன பிறகு அவர் அதில் நார்மலுக்கு வந்துட்டார் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு போயிருக்கும்போது அங்கே ஒரு ஒரு லேடி ஒரு சின்ன இளம் பெண் தான் அது அவங்களுக்குள்ள ஏதோ காதல் பிரச்சனை அப்போ அந்த அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் என்னுடைய என்ன என்னுடைய காதலராக இருந்தவர் வந்து என்னை விட்டுட்டு என்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் எனக்கு மனவேதனையாக இருக்குது சூசைட் பண்ணிக்கலாமான்னு வருது என்ன பண்ணுறதுனே தெரில நான் தூக்கமே இல்லாமல் தவிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ சொல்லி சொல்லிச்சுது அப்போ அதுக்கும் தான் தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சிக்கம்மா அது உன்னுடைய இது வந்து பிரச்சனை தான் இப்போ நீ வந்து சட்டப்பூர்வமாக நடவடிக்கை எடு நீ கணவன் மனைவியாக இருந்தோன்னு சொன்னால் என்னொரு கல்யாணம் பண்ணான்னா நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் எதுவும் இல்லை நீங்கள் பழகிருக்கீங்க நண்பர்கள் மாதிரி பழகிருக்கீங்க இதில் நீ நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இது வந்து பிரச்சனை தான் பட் இருந்தாலும் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதனால் உனக்கு வரக்கூடிய மனவேதனை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்க அது சம்மந்தமான தாட்டு வரத்தான் செய்யும் நீ அதை அடாப்ட் பண்ணி திங்கிங்காக மாற்றாத அது அது வரக்கூடிய தாட்டு வரக்கூடிய எமோஷன் ஒரு ம மன வலி இதெல்லாம் இயற்கை நீட்டு எடுத்துக்க சொல்லி ஆலோசனை பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு ஆலோசனை மாதிரியே தெரியாது இப்போ ஒருத்தர் நோயோட வராரு டாக்டர் எனக்கு இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு டாக்டர் ஏதாவது மருந்து கொடுப்பாருன்னு நினச்சி வந்தாருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து இந்த நோய் இப்படி தான் வரும்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனை சொன்னாருன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இப்போ இந்த பொண்ணுக்கு அதே மாதிரி தான் இது இயற்கை தாமனிட்டு சொல்லி அந்த பொண்ணை அனுப்பி விட்டாச்சு அதுவும் ஒரு திருப்தி இல்லாமல் தான் போச்சு இது போகும்போது அப்புறம் மறுநாள் காலையில் அது எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுது சரி அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது போல் நீட்டு சொல்லி என்னம்மான்னு சொல்லி கேட்டேன் 
அப்போ அது சொல்லிச்சு இன்றைக்கி காலையில் இடமுனிலிருந்து எனக்கு ஒரே பரவசமான உணர்வாக இருக்கையா ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஏன் இந்த ஆனந்தம் எனக்கு வந்ததுன்னு தெரில இன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் மனசை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மனசு அப்படி ஒன்று ஸ்ட்ரக் பண்ணி அங்கே ஸ்ட்ரக்கப் ஆகி அங்கே நிற்காது அது பாட்டுக்கு ரோல் ஆகி போயிடும் அது ரோல் ஆகி போகும் பொழுது சில நேரம் இப்படி ஆனந்தத்தை கூட கொடுத்துட்டு போயிடும் ஆனால் நாம் வந்து அதை வளைச்சி பிடிச்சி நிதியாக ஒன்று பண்ணணும்னு சொன்னால் நிறைய டேமேஜ் தான் பண்ணாது அதனால் தாட்டெல்லாம் தாட்டாகவே எடுத்துக்கிட்டா போதும் திங்கிங்காகன்றது நம்ம வேலை நாமளா வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதுக்கு நீர் ஊற்றி தண்ணி வெதி அதை உடம்பு போட்டு வளர்த்த மாதிரி ஆயிடும் வர்றதெல்லாம் வந்தான்னு சொன்னால் வரையிட்டோன்னா அது பாட்டு நிற்காது எதுவுமே நிற்கிறதுக்கு இயற்கையில் இடமே கிடையாது எல்லாமே வந்து மொமெண்ட்ரி தான் உலகமே இயங்கிட்டு இருக்கு மனசும் இயங்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் மனதினுடைய இயக்கத்தில் வர்றதும் போகிறதும் இயற்கையான இயக்கம் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு இடம் கொடுத்தா போதும் அவ்வளோ நாம் என்ன எதையோ செய்யணும்னு நினைச்சோம் சொன்னால் அதை பிடிச்சி அடைச்சி வச்சிடுறோம் அது வந்து அது வந்து உக்ரமாயிருது இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு டாக்டர் தம்பதி ரெண்டு பேருமே கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் தான் அது இது நடந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் அது கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாங்க அவங்க இப்போ அந்த என்கிட்ட வந்த டைமில் அவங்களுக்கு அது ஒரே ஒரு குழந்தை அது ஒன்றரை வயசுல இறந்து போயிட்டுது அப்போ அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு இது என்ன நான் இது எங்களுக்கு தீராத கஷ்டம்தான் மனவேதனை தான் இருந்தாலும் நான் ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய மனைவியால் அதை மேனேஜ் பண்ணவே முடியல அதே நினச்சிக்கிட்டு மன வேதனையில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகி அவங்க சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் ஆகிற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிட்டுங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் என்ன பண்ணலான்னு ஆலோசனை கேட்டாங்க அவங்களுக்கு இதுதான் ஏன்னா இது உண்மையிலே பிரச்சனையானது தான் ஒரு குழந்தை இறந்து போனது அதுவும் ஒரே குழந்தை இறந்து போனால் இவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் அதை பற்றிய தாட்டு திங்க் தின் சிந்தனை எல்லாம் வர்றது இயற்கை தான் ஆனால் நாமளாக சீரக்கங்க ஒன்றும் இல்லை இயற்கையை வந்து நாம் இயற்கையாக எடுத்துக்கிட்டால் போகும் நாம் வந்து அதை இப்படி இறந்து பண்ணிருக்கலாமா அப்படி பண்ணிருக்கலாமான்னு சொல்லி என்னத்தையோ ஒன்றா நாம் வந்து அதில் டெவலப் பண்ணி அதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுது இயற்கையினுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இயற்கையினுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து மனசில் வேதனையை கொடுக்க தான் செய்யும் மோசமான தாட்டுகளை கொடுக்க தான் செய்யும் ரிப்பீட்டடாக வரத்தான் செய்யும் ஆனால் அது வந்து தானாகவே படிப்படியாக குறைஞ்சி போயிடும் நான் நாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுன்னு சொன்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் உரம் போட்டு வளர்த்த மாதிரி டெவலப் ஆயிரும் பிறகு நம்ம வந்து ஈஸியாக அதில் இருந்து வெளியே வர முடியாது நியூரோ பேஷண்ட்டாக கூட மாற வேண்டியிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து சில பிரச்சனைகள் இப்போ நம்ம பார்த்த பிரச்சனைகள்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதை நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதில் நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ குழந்தை இறந்து போச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த கணவன் வந்து என்ன ஒரு காதலன் வந்து என்ன ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுறான் அது முடிஞ்சு போச்சு நம்ம சட்டபூர்வமாக அங்கே ஸ்கோப் இல்லை முடிஞ்சு போனது சம்மந்தமான தாட்டு வந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம செயல்படுறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்தையுமே அப்படியே விட்டுடலாம் தாட்டை தாட்டாக விட்டுடலாம் திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் சில பிரச்சனைகள் அப்படி இல்லை தொடர் பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த தொடர் பிரச்சனையாக இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறோம் இப்போ இதில் தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய லைஃபே வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னுட்டு நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அகங்கிறது நம்முடைய மனசு புறங்கிறது நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் செயல்களில் நம்ம என்ன பண்ணணும் மனசளவில் நம்ம என்ன பண்ணணும் மனசுங்கிறது அகம் செயல்ங்கிறது புறம் புறத்தளவில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அகத்தளவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ங்கிறத நம்ம ரெண்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு கண்ணாடி முன்னால் நிற்கிறோம் கண்ணாடியை பார்த்து நம்ம தலை வாரணும் நம்ம உருவம்லாம் கண்ணாடியில் தான் தெரியுது நம்ம உருவம் நமக்கே தெரியாது கண்ணாடி பார்த்து தான் நம்ம உருவத்தையே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம தலை வாடுறது எங்கே 
நம்ம உடலில் உள்ள தலையில் தான் நமக்கு கல்ல தலை வரணும் மொழிய கண்ணாடிக்குள்ளே தெரிகிற தலையில் போய் தலை வரக்கூடாது இந்த கண்ணாடியில் தெரியக்கூடியது எல்லாமே நம்முடைய அகம் வெளியே தெரிகிறது புறம் புறங்கிறது செயல் அம்சமாக உள்ளது இந்த அகங்கக்கூடிய மனசுங்கிறது வந்து அது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அது ஒரு கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய பிரதிபலிப்பு மாதிரி இந்த புறச் செயல்கள் எல்லாம் நம்ம மனசில் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியில் எப்படி பிரதிபலிக்கும் அதே மாதிரி மனசில் பிரதிபலிக்கும் இந்த பிரதிபலிப்பு போய் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம கவனத்தை எங்கே திருப்பணும்னு சொன்னால் இந்த அகத்தில் திருப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இங்கே சரி பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய உருவத்தை சரி பண்ணணும் உருவத்துக்கு தலை வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை எங்கே நம்ம தலை வரணும் எங்கே செயல்படணும்னு சொன்னால் புறத்தில் தான் நம்ம செயல்படணும் வழியே நம்ம கவனத்தை இங்கே திருப்பணும் வழியே இங்கே திருப்பக்கூடாது அப்போ நம்ம கவனத்தை எங்கே திருப்பணுங்கிறதுக்கு அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன சொல்லி நம்ம புரிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் நம்ம சவுத் இந்தியாக்கார் தான் டெல்லியில் இருந்தார் அவர் வந்து இந்த பாதிரியார் அந்த கிறிஸ்டின் பாதிரியாருக்காக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவர் அவங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க இப்போ இவர் என்ன சொன்னால் மைக்கை பிடிச்சி பேசணும் ஆனால் இவர் என்ன சொன்னால் மைக்கை பிடிச்சோன்னா கை காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்றும் பேச முடியாது இப்போ அவர் நம்முடைய டாக்குகள் மற்றது எல்லாம் யூடியூப்பில் இருக்குது அப்போ அதை கேட்டு அவர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்போ புரிஞ்ச உடனே அவர் கை ஆட்டெல்லாம் நின்று போச்சுது பிறகு எனக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியதான் அவருடைய வேலை அதெல்லாம் புறம் புறச் செயல் பயத்தில் கை நடுங்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அகத்தினுடைய வெளிப்பாடு அது நம்ம கை நடுங்குதா பயமாக இருக்கேன்னு நினச்சி இங்கே திரும்பிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனை தான் அதிகமாகிட்டு இருக்கும் அது அப்படி தான் அது இயற்கையினுடைய செயலுன்ட்டு விட்டுட்டு நாம் செய்ய வேண்டியதில் நம்ம கவனத்தை திருப்பணும் நாம் செய்ய என்ன பேசணும் எதை பேசணும் எதை முதல்ல பேசணும் எதை ரெண்டாவ பேசணுங்கிறதுல நம்ம கவனத்தை செலுத்தணும்னு சொன்னால் இந்த இங்கே இந்த கையாட்டம் இந்த பயம் இதெல்லாமே தன்னாலே போயிடும் நம்ம என்ன பேசணும் என்னங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு கையை நடுங்காமல் பார்த்துக்கிடணும் நம்ம அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க நீட்டு சொல்லி நம்ம இந்த பக்கம் திரும்பிட்டோம்னு சொன்னால் கை இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் ஆடும் அது இப்போ நம்ம வந்து அகம் புறம்னுட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கே நம்ம செயல்படணும் எங்கே செயல்படக்கூடாது எங்கே நம்ம கவனத்தை திருப்பணும் எங்கே கவனத்தை திருப்பக்கூடாதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இலகுவாக போயிடும் ஏன்னா இங்கே நமக்கு பிரச்சனையே நம்ம பார்த்தோம் பிரச்சனையே வந்து மனசில் தான் பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம் புறத்தில் பிரச்சனையே இல்லை பிரச்சனை இல்லாத இடத்துல பிரச்சனை மாறி தெரிஞ்சாலும் அதை நம்ம எதிர்கொண்டு கிடலாம் இப்போ அந்த புறங்கிறது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புறங்கிறது சாதாரண ஒன்றும் இல்லை அது புறங்கிறது அதுக்காக ரொம்ப இப்போ நம்ம இந்த நே தேசிய நெடுஞ்சாலைட்டு இருக்குது ஹைவேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக போயிட்டே இருக்கலாம் ஏத்தாப்பில் வண்டியே வராது மற்ற ரோடுகளெல்லாம் போனீங்கன்னா ஏத்தாப்பிலையும் வண்டி வரும் அதையும் பார்க்கணும் இதையும் பார்க்கணும் கடும்பாடு போட வேண்டியிருக்கும் நாம் ஓட்டுறது போக ஏத்தாப்பில் வர்றவங்க நம்மளை மோதிடக்கூடாதுன்னுட்டுலாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ அந்த ஹைவேஸ்ட்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ அந்த புறங்கிறது அப்படி கிடையாது அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரே ரோல் தான் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே விட்டுரு இயற்கைக்கு விட்டுருன்னு சொல்லி ஒரே ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு மறந்தது எல்லா நோய்க்கும் குணமாகுங்கிற மாதிரி அகமாக ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே விட்டுருன்னு சொல்லி விட்டுடலாம் புறத்தில் அப்படி நம்ம பண்ண முடியாது புறங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்காது எது எப்படி போகும் என்னங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அங்கே நாம் கொஞ்சம் சாமர்த்தியமாக தான் நாம் செயல்பட்டாகணும் ஒரு அந்த காலத்தில் படித்த ஒரு கதை ஒரு பெரிய திருடன் ஒரு பக்கா திருடன் வச்சு விடுவோமே அவனுக்கு ஒரு மக மகன் பையன் இருக்கான் அப்போ அந்த பையன் அவனுக்கும் வயசு அந்த பையனும் பெரிய பையனாக இருக்கிற பெரிய வளர்ந்துடுறான் 
பெரியத்து இந்த பக்கா திருடனும் வயசானவனும் ஆயிடுறான் அப்போ அந்த மகன் ஒரு நாள் தவப்பு நாட்டை கேட்குறான் எப்பா நீ வந்து போகிறா திருடுறா நிறைய பணங்களாக கொண்டு வரா நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் உன் காலத்துக்கு பிறகு நான் எப்படி பிழைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டவே இல்லையே எப்படி திருடுறதுன்னு எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லையேன்னு சொல்லி ஒரு நாள் குறை சொல்கிறோம் அப்போ அந்த திருட என்ன சொல்கிறான் வா ஏன் பின்னால் இன்றைக்கி நான் திருட போகிறேன் வா ஏன் பின்னால் நீ கூப்பிட்டு போயிடுறோம் திருடுறது உனக்கு கற்றுத்தாரன்னு கூப்பிட்டு போயிடுறான் ஒரு பெரிய பங்களா உள்ள நுழைகிறாங்க இருட்டுக்குள்ளே எப்படி போகிறது என்னங்கிறதெல்லாம் துளாவிட்டு கண்டுபிடிச்சி இரும்பு பட்டி இருக்கிற ரூமுக்குள்ளே போயிடுறாங்க இரும்பு பட்டியும் திறந்துடுறாங்க அப்போ இவன் தவப்பனார் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் பெரிய பட்டியாக தான் இருக்குது நீ உள்ளே போய் உட்காந்து தக தங்க நகைகள்லாம் மூட்டையாக கட்டுங்கிறான் மகனும் உள்ளே போய் நகைகளெல்லாம் எடுத்து ஒரு மூட்டையாக கட்டுறான் அந்த தவப்பை என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் அவன் அந்த இரும்பு பட்டிகளை வச்சு பூட்டிட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஜே எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுறான் மகன் உள்ள மாட்டிக்கிடுறான் என்னடா தகப்பை வந்து நம்மளை இப்படி திருடுறதுக்கு படித்து தானே சொல்லி சொன்னால் நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் பண்ணியிருக்கிறான் நீட்டு சொல்லி அவனுக்கு ஒன்றும் ஓடலை என்ன பண்ணுறது நீட்டு தெரியாமல் அப்படியே தவிச்சு போய் உட்காடுறான் ரா இரவு சத்தம் போட்டு கூப்பிடவும் முடியாது எனக்கு ஆபத்தில் இருக்கேன்னு சொன்னால் வீட்டுக்காரங்களாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க சத்தமும் போட முடியாது மறுநாள் விடிஞ்சிட்டு அங்கே வேலை செய்கிற ஒரு பொண் பெண் வந்து இந்த ரூமை வந்து பெருக்கிறதுக்கு வந்து பெருக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த இரும்பு பட்டியை சுரண்டுறான் சுரண்டிக்கிட்டு ஒரு பூனை மாதிரி சத்தம் போடுறான் உடனே அந்த அவ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன பூனை வந்து மாட்டிக்கிட்டு போகல என்ன சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த சா அந்த இரும்பு பெட்டி சாவியும் அதில் தான் இருக்குது அந்தெல்லாம் திறந்து எடுக்கிற இவன் உள்ளே இருந்து அந்த அளவு எஸ்கேப் ஆகி அந்த மூட்டையும் தூக்கிட்டு ஓடி எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுறோம் ஏன்னா உள்ள ஆள் இருக்கான்னு சொன்னால் அவ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயத்தத்தோடு கூப்பிட்டுருப்பா இவன் பூனை தானே நினச்சி திறந்தோம்னா அவன் மட்டும் தப்பி ஓடிடுறான் ஓடி வந்து தாப்பினாரை பிடிச்சி திட்டு திட்டும் திட்டுறான் என்ன இப்படி அப்பா மாட்டி விடுறதுன்னு சொல்லி இப்படி தான் அப்பா திருடுறதுக்கு கற்றுக்கிடணும்னு சொல்லி அவன் சு சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் இப்படி தான் இருக்குது எதுவுமே வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரியெல்லாம் நடக்காது நாம் ஒன்று நினைப்போம் அது ஒன்று நடக்கும் அப்போ நம்ம சாமர்த்தியம் தான் அங்கே வெற்றி பண்ண முடியும் எல்லாமே எப்படியா இருக்கு ஒரு விஞ்ஞானியை பற்றி சொல்லுவாங்க பெரிய விஞ்ஞானி உலக புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் அந்த பூனை வந்து குட்டி போடுற ஸ்டேஜ் வந்துட்டு அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா அதுக்கு ஒரு கூண்டு தயார் பண்ணார் கூண்டுக்கு ரெண்டு வாசல் போட்டார் ஒன்று தாய் பூனை போகிறதுக்கு ஒரு வாசல் குட்டி போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன வாசல் பூனை உள்ளே அடைச்சான்னு சொன்னால் அந்த குட்டி என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த தாய் போகிற வாசல் வழியே தான் அது வருது வழியே அதுக்கு போட்ட வாசல் அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிட்டார் குட்டிக்கு தனியாக வாசல்லாம் போட வேண்டியது இல்லைன்னு இட்டு அப்படி அவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானிக்கு அந்த மாதிரி அறிவு வந்து இப்படி தான் வேலை செய்யும் அது ஒரு எல்லைக்குள்ளே தான் விட்பட்டு தான் வேலை செய்யும் ஆனால் சூழ்நிலைகள் வந்து இப்படி இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த புற சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்வது எப்படிங்கிறது தான் உண்மையிலேயே பிரச்சனையான ஒன்று உண்மையிலே நம்ம தெரிய வேண்டிய விஷயமும் அங்கே தான் இருக்குது அகத்தை எதிர்கொள்றதுங்கிறது அங்கே ஒரே மந்திரம் தான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே விட்டுரு நீ என்னதும் செய்யல அது அதுவாக ஏங்க விட்டுருனிட்டு சொன்னால் அது தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிடும் அது முடிஞ்சு போன பிரச்சனைகளுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ முடியாமல் இழுத்துட்டு நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் வேலை செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை வச்சே பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ இதில் வந்து இந்த தொடர் பிரச்சனை இந்த மாதிரி டே டு டே லைஃப்பில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்கிறதுக்கு இப்போ இதை வந்து தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன பார்த்த மாதிரி இந்த புற பிரச்சனைகளோடு சம்மந்தப்பட்ட டீலிங்ஸை வந்து உணர்மனம் முழு மனம்னு சொல்லி ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் நம்முடைய மனதினுடைய செயல்பாடை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் உணர்மனங்கிறது நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு 
முழு மனங்கிறது டோட்டல் மைண்ட் இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம மனசை வந்து எப்பவுமே நாலாக பிரிப்பாங்க மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி நாலாக பிரிப்பாங்க அந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிற நாலு பகுதியில் முதல் பகுதியாக வரக்கூடிய மனசுக்கு பேர் தான் உணர் மனம்னு சொல்லிக்கலாம் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த உணர் மனதையும் சேர்த்து மொத்தமாக மனம் புத்தி சித்த மகங்கிற எல்லாம் நாலும் சேர்ந்த டோட்டாலிட்டிக்கு பேர் தான் முழு மனம் மொத்த மனம் டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறத பற்றிய ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிட்டுன்னு சொன்னால் அதோடு உங்களுக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் மங்களம் பாடிடலாம் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் பிரச்சனைங்கிறது உங்களோட வாழ்க்கையில இருக்காது இப்ப உண்மையிலேயே இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்ன இப்போ உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு இருட்டுக்குள்ள போறீங்க பிரயாணம் பண்றீங்க தனியா போறீங்க ஒரே புதர்களா இருக்கு மேடு பள்ளமா இருக்கு குண்டும் குழியுமா இருக்கு வெளிச்சம் தெரில இருட்டு நீங்கள் தடவிக்கிட்டே போகிறீங்க அப்போ உங்கள் மனசு என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் எதிரையாவது இடையிடுவோமோ எதையாவது மோதிக்கிடுவோமோனு சொல்லி ஒரு பயந்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கீங்க இது இடையிடுமோ அது மோதிடுவோமோன்னு சொல்லி தடவிக்கிட்டே நீங்கள் தடவி தடவி போயிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு சொல்லி எதிர்பாராமல் கீழே விழுந்துடுறீங்க நீங்கள் எழும்புறதுக்கு வந்து இப்படி எழும்பணுமா அப்படி எழும்பமான்னுட்டுலாம் யோசிக்கிறது இல்லை விழுந்த உடனே உங்களை அறியாமலே எழும்பிடுவீங்க எழும்பின பிறகு தான் எழும்பினதே தெரியும் இப்போ வந்து இந்த முதல்ல நமக்கு வந்து இப்படி தடவிக்கிட்டே போய் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி ஒரு புலம்பலோட போகிறது தான் வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறது இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வந்து அது செயல் மட்டும்தான் படும் நீங்கள் எழும்புறதுக்கு வந்து தடுமாறுறது இல்லை இப்படியா அப்படியான்னுட்டுலாம் யோசிக்கிறதே இல்லை உங்களை அறியாமலே செயல்பட்டுருவீங்க நீங்கள் புலம்புறீங்களா செயல்படுறீங்களாங்கிறதுதான் வித்தியாசம் அவ்வளோதான் புலம்புனீங்கன்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு செயல்பட்டீங்கன்னா டோட்டல் மைண்டு அது செயல் மட்டும்தான் போடும் அது வந்து மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அது எப்போவுமே நிரந்தரமாக இருக்காது ஒரு பங்களா இருக்கு ஒரு வாட்ச்மேன் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் யாரும் வந்தால் உள்ளே வர்றது அவர் பார்த்து மானிட்டர் பண்ணி அவர் உள்ளே அனுப்பணும் வாட்ச்மேன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் தான் காவல்காரர் ஒருத்தர் வந்து ஐயா முதலாளியை பார்க்கணும்னு சொல்லி வந்து வாசலில் நிற்கிறாரு ஒரு பெரிய ஆஜானு பகவா இருக்காரு முரட்டுத்தனமாக இருக்கார் இடுப்பில் ஒரு பட்டாக்கத்தையே வச்சுருக்காரு வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னால் இவரை பார்த்தாலே இவர் இவருக்கே பயமாக இருக்குது இவர் உள்ளே அனுப்புவதா வேண்டாமா இவர் பயங்கரமாக இருக்காரான்னு சொல்லி அவர் முதலாளிகிட்ட வந்து இன்டர் காம்பில் கூப்பிட்டு இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அனுப்புவான்னு கேட்குறாரு அவரும் உள்ளே அனுப்புங்கிறாரு இவர் தயங்கிட்டே உள்ளே அனுப்புகிறாரு அவர் உள்ளே போனவர் அவர் அந்த பட்டாக்கத்தையை உருவி அந்த முதலாளிக்கு கால் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஒரு சல்யூட் போட்டு அவர் போட்டு போயிடுறாரு அந்த முதலாளிங்கிறது பங்களா ஓனர் வந்து அதான் டோட்டல் மைண்ட் அது எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ஈஸியாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆற்றலோட தான் அது இருக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறத வாட்ச்மேன் அது எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் சஸ்பிஷன் பண்றது அதெல்லாம் ஏன்னா இது வந்து அறிவினுடைய வேலையை தான் காட்டும் இன்டலெக்சுவலாக தான் பேசணும் அதெல்லாம் பண்ணும் டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயலை மட்டும்தான் பார்க்கும் அது வந்து புலம்புற வேலையை பண்ணவே பண்ணாது இப்போ சிலருக்கு வந்து ஏதாவது நோய்களுக்குள்ள அறிகுறி ஏதாவது ஏற்படும் கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் இந்த நோயாக இருக்குமோ அந்த நோயாக இருக்கும்னு சொல்லி லாஜிக்கெல்லாம் பேசும் நிறையா சம்பவத்தை கோட் பண்ணி இப்படி வந்துருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்னு எல்லாம் சொல்லும் அது என்ன கொஞ்சம் நோயை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அது நீங்கள் வந்து அதை மைண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாலே போதும் அது தான் நிறைய நோய்கள் தானாகவே சரியாகும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யலாம் என்ன புரிதோ பண்ணணும் பார்க்கலாம் நீங்கள் 
இந்த புலம்பு ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் பிரச்சனை அதிகமாகிக்கிட்டே போயிடும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுட்டோம் அந்த ரெண்டு வித்தியாசப்படுத்தி புரிகிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போ அந்த டோட்டல் மைண்டே உண்மையிலே நம்ம என்ன செய்யணுமோ எப்பயுமே வந்து நம்மளுடைய உலகம் வந்து செயல் உலகம் செயல்படத்தான் செய்யணும் அது தானாகவே அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயல்படும் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் கேதர் பண்ணக்கூடியது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸு ஒரு ஒரு சஜஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சி தான் அது அது ஓனர் கிடையாது நம்ம செயலுக்கு கான்சியஸ் மைண்டு பொறுப்பு இல்லை நம்முடைய அறிவு மனசு எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது இருந்தாலும் கூட அது வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து ஒரு லிமிட்டடாக உள்ளது தான் வெறும் ஒரு சொல்ல போனால் நம்ம டோட்டல் மைண்டில் உள்ள ஒரு நாளில் ஒரு பகுதி தான் அது வந்து இந்த மாதிரி புலம்புற விலையை தான் அதிகமாக பண்ணும் அதனால் நம்ம டோட்டல் மைண்டு வந்து அது பேரில் நம்ம பொறுப்பு கொடுத்துட வேண்டியது தான் டோட்டல் மைண்டை பொறுப்பு கொடுத்துட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் டோட்டல் மைண்டே எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணிடும் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இது கிராமம் நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதெல்லாம் ஒரு கிராமத்தில் இருந்தேன் அப்போ நான் வந்து பள்ளிக்கூடம் வந்து எங்கள் வீட்டிலருந்து ஒரு ஒரு ஃபர்லாங் தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு ஃபர்லாங்கில் ஒன்று ரெண்டு ஃபர்லாங் இருக்கும் இப்போல்லாம் ஃபர்லாங்குன்னா தெரியாதுன்னு நினைக்கேன் அதனால் மீட்டர் கிடந்து சொல்லணும் ஒரு ஐநூறு மீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் நடந்து தான் போனோம் அதில் எங்கள் வீடு வந்து ஒரு காம்பவுண்டோடு இருக்கும் ஒரு பெரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் பெரிய தோட்டம் மாதிரி இருக்கும் அந்த தோட்டத்துக்கு மத்தியில் தான் வீடு எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு சு வீட்டிலே வளர்க்குற மாதிரி ஒரு நாய் அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே தான் கிடக்கும் நான் வழக்கமாக வந்து முன் வாசல் வழியாக போவேன் அப்போ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போயிடும் இந்த அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவசரம்னு சொல்லி பின் வாசல் வழியாக போனேன் இந்த நாய் அப்படின்னால வந்துட்டு அதை விரட்டுனா வேற போக மாட்டேங்குது அங்கே என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு வழியில் ரெண்டு மூணு தெருக்கள் வரும் தெருவில் நிறைய தெரு நாய்கள் கிடக்கும் இது போச்சுன்னு சொன்னால் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு பழைய நண்பரை ஒருத்தர் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி அப்பா நீ நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஒரு இதை ஒரு ஒரு ஆனந்த ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஆனந்தத்தோடு நம்ம கே விசாரிக்கிறது வழக்கம் இப்போ நீங்கள் நண்பரை ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் எப்படி நல்லா இருக்கியாப்பா போறீப்பான்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம நாய் என்ன பண்ணுச்சு அதே மாதிரி வாழை வந்து ரொம்ப ஆட்டிக்கிட்டு நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி அவ்வளோ ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு மற்ற நாய்கள்லாம் கடிக்கிறதுக்கு வந்து கொலை கொலை வெறியோடு வந்து நாய்கள்லாம் தகைச்சி போய் நிற்குது என்னடா நாம் வந்து இப்படி கொலை வெறியோடு வரோம் இது அன்பை பொழியுதேன்னு சொல்லி கடிக்கவோ வேண்டாமான்னு சொல்லி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கு இப்போ இது அந்த மாதிரி வாழை ஆட்டிக்கிட்டும் குலைச்சிக்கிட்டும் அப்படியே ஒரு ஒரு செல்லமாக சினிக்கிட்டு அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி வருது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன கேப் கிடச்சிது அந்த கேப்பை பயன்படுத்தி ஒரே எஸ்கேப் ஓடி நம்ம வீட்டுக்கு போயிடுச்சு அங்கிட்டு இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் திட்டம் போட்டு செய்கிறது இல்லை அது அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக என்ன பண்ணணுமோ அது தானாக நடக்குது இப்போ நாம் வந்து திட்டம் போட்டோன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த இடத்துக்கு போனால் இத்தனை நாய் உழைக்கும் நாம் என்ன பண்ணணும்னு எல்லாம் திட்டம் போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக மாட்டீங்க ஆனால் தானாக நடக்கும் நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை நம்ம பாட்டுக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்டை நீங்கள் புறக்கணிச்சிட வேண்டியதான் நீங்கள் பாட்டுக்கு செயலில் மட்டும் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டோட்டல் மைண்டே எல்லா செயலையும் அதே டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படுது அது பார்த்துக்கிடும் அது இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு 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 இப்போ நீங்களே ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நண்பரை பார்க்க போகிறீங்க அவருடைய வீடு வந்து ஒரு மலை பிரதேசத்தில் இருக்குது தனியாக வசிக்கிறாரு நீங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அவர் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறீங்க நிப்பாட்டுறீங்க அது இப்போ நைட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பதினோரு பன்னெண்டு மணி ஆயிடுது அந்த நண்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நீங்கள் நிப்பாட்டுற நேரத்தில் அவருக்கு அப்போதாவது வெளியே நோக்கி பூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு 
அவர் மட்டும்தான் அங்கே தனிமையாக குடியிருக்கிறாரு அவர் வெளியே போட்டுறாரு என்னன்னு கேட்டால் எனக்கு அவசரமான ஒரு வேலை நான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுவேன் நீங்கள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு அப்போ என்னென்னா நான் எல்லாம் சாப்பிட்டு தான் வந்துட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் போய் நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வாங்க அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுறேன்னு நீங்கள் ஆனால் நான் வந்து நல்ல பயண கலைப்போடு வந்திருக்கிறேன் படுத்தா தூங்கிடுவேன் நீங்கள் வந்து வெளிப்பக்கமாகவே பூட்டிட்டு நீங்கள் போங்க வெளியே நீங்கள் போட்டிட்டு வந்து வந்தே நீங்கள் திறந்துலாம் உங்கள் வீடு எனக்கு பழக்கம் தான் பெட்ரூம் எல்லாம் தெரியும் நான் போய் படுத்துக்கிடுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் போட்டிட்டு போயிடுறாரு இப்போ நீங்கள் பெட்ரூம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அந்த பெட்ரூமில் போய் லைட்டை போடுறீங்க உங்கள் படுக்கையில் ஒரு பாம்பு அப்படி படம் எடுத்துகிட்டு நின்றுட்டு இருக்கு ஏன்னா மலைப்பிரதேசம் எங்கே வேணாலும் எது வேணாலும் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படிலாம் ஒன்று நடக்கும்னு சொல்லி முதலே தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் அங்கே அந்த பக்கமே வர மாட்டீங்க நண்பர்லாம் வேண்டான்ட்டு போயிருவீங்க இப்போ சம்பவம் நடந்துட்டு நீங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் அசையாமல் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அது அசையாமல் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன சொன்னால் அது வந்த வழியில் ஏதோ ஜன்னல் வழியாக வந்திருக்கு அது பாட்டுக்கு போயிருக்கு ஏன்னா ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வந்து அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்துடும் அது ஒரு பிரச்சனை சந்திக்கும் பொழுது அந்த ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அதுதான் அந்த டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லுது டோட்டல் மைண்டுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு போக வேண்டிய என்ன செயல்பட முடியுமோ செயல்படணும் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அமைதியாக நிற்கிறது தான் உங்களுடைய வேலை அது செய்யும் அவ்வளோதான் அங்கே அது தானாகவே நடக்கும் இப்போ அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் செய்யுங்கிறக்காக நம்ம சும்மா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எட்டக்கூடிய அவசம் அம்சங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ அது நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து செயல்படுறது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டு தானால் அதை பார்த்துக்கிடும் அது நீங்கள் வந்து டோட்டல் மைண்டுங்கிற பேர் கொடுத்தாலும் சரி அல்லது இறைவனிட்டு பேர் கொடுத்தாலும் சரி ஏன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான் இறைவன் பார்த்துடுவான்னு சொல்லி பேர் கொடு கொடுத்துட்டாலும் சரி தான் ஏன்னா அது வந்து தானாகவே நடக்கும் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் திட்டம் போட்டு செய்கிறது திட்டம் போட்டு செய்கிறது எல்லாமே இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் அது என்ன பண்ணனாலும் சொதப்பல் நடக்க தான் செய்யும் இப்போ நீங்கள் வந்து பைக்கை ஓட்டிட்டு போகிறீங்க ஒருத்தர் வந்து எதிர்பாராமல் ஒரு வண்டி உள்ள கிராஸ் பண்ணுது நீங்கள் சாமர்த்தியமாக பிரேக் போடுறீங்க அல்லது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்கிப் இது பண்ணி நீங்கள் சாமர்த்தியமாக எஸ்கேப் ஆயிடுறீங்க அந்த வண்டி எஸ்கேப் ஆயிடும் இதெல்லாம் டோட்டல் மைண்ட் அந்த நேரத்தில் வேலை செய்யும் இப்போ நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டு கீழே பொறுப்பை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் முன்னாலே கொடுத்து இப்போ இப்படி போகும்போது இந்த இடத்துல இப்படி வண்டி வரும் நீங்கள் இப்படி தான் வெடி வெட்டி திருப்பணும்னு இல்லை நினச்சி எல்லாம் பிளான் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே கை காலெலாம் உதார ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அதனால் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு வந்து அது அப்படி தான் செயல்படுன்னுட்டு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளோ தான் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் இல்லை கான்சியஸ் மைண்டு தான் எப்போவுமே ஏன்னா அது வந்து வாட்ச்மேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டியூட்டி அதுக்கு தான் இருக்குது முதலாளிக்கு அந்த டியூட்டி இல்லை அவர் தேவைக்கு வருவார் செயல்பட்டு போயிடுவார் அதனால் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து இப்படி தான் செயல்படணுங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் இப்போ நமக்கு வந்து இரவில் ஒரு கனவு காண்டுறோம் எங்கேயோ பெரிய ஆபத்துகளெல்லாம் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரிலாம் தருது நீங்கள் தூக்கத்துலேருந்து விழிச்சிடுறீங்க இப்போ அந்த கனவில் உள்ள ஆபத்துலேருந்து நீங்கள் விடுபடுறதுக்கு எதாவது பண்ணணுமா ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் விழிச்ச உடனே கனவு தானே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடுது இப்போ கனவுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம தூக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய நினைவுக்கு பேர் தான் கனவு அது ஒரு வகையான தாட்டு தான் அந்த தாட்டு வந்து வேக்கிங் அவர்ஸ் நம்ம விழிச்சிருக்கிற நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய தான் கனவு நனவுன்னு சொல்கிறோம் இதுவும் ஒரு கனவு தான் அதே மாதிரி இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறனுடைய செயல்பாடுமே ஒரு கனவாக தான் இருக்குது இதை நீங்கள் ஒரு கனவு அம்சம்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஒரு குறைஞ்சபட்ச ஒரு அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் எல்லாமே நான் தான்ட்டு நீங்கள் சுமந்தீங்கன்னு சொன்னால் சுமையெல்லாம் அழுத்தும் 
நீங்கள் டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்கள் செய்யுங்க எட்டாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அங்கே கொடுத்துருங்க எல்லாம் எதிர்காலத்தை பற்றி அம்சங்கள் நிறைய இருக்குது நமக்கு இது இப்படி ஆயிரமோ அது அப்படி ஆயிரமோன்னு சொல்லி இருக்குது உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க கான்சியஸ் மைண்டை உபயோகிச்சு செய்கிறதெல்லாம் செய்யுங்க உங்களுக்கு ரீச் ஆகாத அம்சங்கள் எல்லாமே அந்த டோட்டல் மைண்டை கொடுத்துருங்க இறைவன்ட்டு வச்சுட்டாலும் சரி டோட்டல் மைண்டுன்னு வச்சுட்டாலும் சொல்லுவோம் என்ன செய்யணுமோ அது தானாகவே நடக்கும் அது தேவையான நேரத்தில் தேவையான செயல் வந்து நடக்கும் அது இப்போ நாய்க்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்தோமா ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை வந்து நம்ம நம்ம பிளான் பண்ணி நம்ம செஞ்சோமா எல்லாமே தானாகவே நடக்கும் அது அதே மாதிரி அந்த டோட்டல் மைண்டினுட செயல் அது என்ன நேரத்தில் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணும் அது டோட்டல் மைண்டுக்கும் சேர்த்து நம்ம அந்த கான்சியஸ் மைண்டை வந்து டோட்டல் மைண்ட் இப்படி செயல்படணும் இல்லை இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண கமெண்ட் பண் கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அதே மாதிரி தான் சிலவங்க நிறைய அவர் வந்து தெய்வ வழிபாடுகள்லாம் பண்ணுறவங்களா இருப்பீங்க தெய்வ வழிபாடுகள் வந்து நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க அவ்வளோ பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது வேறு பிரார்த்தனை பண்ணுறது வேறு பிரார்த்தனை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி ஆண்டவனே வேலை வாங்குகிற மாதிரி தான் அது பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது ஒன்று தான் இறைவன் ஒன்று தான் பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க நீ பார்த்துக்கன்னு சொல்லி விட்டுருங்க பிரார்த்தனை பண்ணுறதுங்கிறது கான்சியஸ் மைண்டினுடைய வேலை அது இன்னும் கொஞ்சம் கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தான் உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது இப்படி நடக்கணும் அது அப்படி நடக்கணுங்கிற டிமாண்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கும் அதனால் அதை நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன அதுக்காக நீங்கள் வந்து எல்லாம் அவங்களே பார்த்துக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் எட்டக்கூடியதெல்லாம் செய்யாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டாலே என்ன முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யுங்க இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதையும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க இந்த கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து எளிமையான முறையில் என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு நல்ல நிரந்தரமான முறையில் நல்லாவே இருக்கலாம் இப்போ நிறைய ஞானிகள் பார்த்துருப்பீங்க புத்தர் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் எவ்வளவோ கடுந்தவங்கள்லாம் பண்ணார் கடும் தவங்கள்லாம் பண்ணி தவங்கள் பண்ணுறது தியானங்கள் பண்ணுறது என்னெல்லாம் பண்ணுறதுனால நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் சித்திகள் கிடைக்கும் ஆனால் என்ன சொன்னால் அந்த ஞானம் கிடைக்காது லிபரேஷன் கிடைக்காது இப்போ அவரும் அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணார்னு சொல்லி சொன்னால் எத்தனையோ தியானங்கள் தவங்கள்லாம் பண்ணி பார்த்து ஒன்றும் கிடைக்கலையே என்ன அனுபவங்கள் கிடைச்சிது ஞானம் கிடைக்கல லிபரேஷன் கிடைக்கல அப்படியே இடிஞ்சு போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டார் உட்கார்ந்த நிலையில் தானாகவே அவருக்கு கிடைச்சிது உண்மையில் அன்னைக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சார் ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம்னு சொல்லி அவர் விளக்கம் சொல்கிறாரு ஆனால் உண்மையிலே அதனுடைய அவர் கண்டுபிடிச்சதனுடைய அம்சம் அது இல்லை நம்ம ஒன்று இப்போ நம்ம வந்து எதையோ பண்ணணுன்னுட்டு நினைக்கிற வரைக்கும் நாம் மனசை ஏக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்லி நாமளே ஏக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றும் பண்ண முடியலாம் இப்படி அப்படியே ஃபங்காய் உட்காந்தோன்னா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசு வந்து தானாக இயங்கும் மனசு வந்து தானாக இயங்குறது அவர் அன்னை கண்டுபிடிக்கிறார் அது அவர் ஞானம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார் உண்மையிலே ஞானம்ங்கிறது அது தான் அங்கே நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஞானம் அதுக்கு வேலை இல்லைன்னு விட்டாச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடுச்சு சொன்னால் அது அதுவாக இயங்கும் அது அதுவாக இயங்குறது விடுதலை லிபரேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கை அவர் இந்த இதோடு நிப்பாட்டிக்கிட்டார் நிப்பாட்டிக்கிட்டு வந்து எல்லாருமே துறவரத்தை தான் மேம்படுத்துகிறாரு தன்னுடைய மகன் அரசாட்சி அரசு பதவிக்கு காத்திருக்கிறான் அவனையுமே கூட நீ சந்யாசத்துக்கு வாங்கி கூப்பிட்டு போயிடுறார் இப்போ அது தேவையில்லை நம்ம எதோ புரியணுமோ அதை புரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் வாழ்க்கையை வந்து சரியான முறையில் வாழ்ந்துக்கிடலாம் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்தை பொறுத்தளவு நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நீட்டு நம்ம முடிச்சுக்கிடணும் நம்ம புற செயல்களை பொறுத்தளவில் நம்மளால் எட்டக்கூடிய வேலைகளை நம்ம செய்யணும் எட்டாத பகுதியும் இருக்குது 
அதை நம்ம வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டாக கொடுத்துருங்க அல்லது இறைவன் பேரை சொல்லி இறைவன்ட்ட கொடுத்துருங்க அந்த நிலையில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ அது செய்யலாம் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு உங்களை அறியாமலேயே எது எட்டக்கூடாததையும் கூட எட்டி சா சாதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கூட உங்களுக்கு வந்துடும் ஒரு பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் தானாகவே வந்துடும் அது இப்போ உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட சேர்ந்து ஒரு நூறு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறார் ஒரு இமீடியட் சுப்பீரியர் அவர் தான் அவர் வந்து ஒரு சிடு மூஞ்சி மேனேஜர் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சிடு சிடுன்னு விழுவார் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அவசரம் ஒரு பத்து நாள் லீவ் வேணும் நீங்கள் அவர் தான் உங்களுக்கு சேங்ஷன் பண்ணணும் லீவ் நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் லீவ் லெட்டர் கொடுத்தா அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு நாள் லீவுக்கே தலைகளை குதிப்பார் நீங்கள் பத்து நாள் லீவ் கேட்குறீங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் நீங்கள் என்னதோ பண்ணி அவர்கிட்ட லீவ் வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்க பத்து நாள் சேங்ஷன் வாங்கிட்டு வந்து எப்படி வாங்கிட்டு வருவீங்க அவர் குதிக்க குதிக்க நீங்களும் பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா அவர் அப்படிதான் குதிப்பாருன்னு சொல்லி விட்டுட்டு நீங்கள் அமைதியாக உட்காந்து அவர் பண்ணுறது உங்களுக்கு வலிக்கத்தான் செய்யும் அவர் உங்களை திட்டுறதுக்கும் போது உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து அது புன்னகையாத்தான் வழிபடும் ஒழிய கோபம் வழிபடாது அப்போ அங்கே வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் செயலில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் செயல்படணுங்கிற இதில் இருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய மன உணர்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதே இல்லை உங்களுடைய மன உணர்ச்சிகள்ங்கிறது தான் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது அதுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதே இல்லை உங்களுக்கு செயல் தான் முக்கியம் லீவ் லெட்டர் லீவ் லெட்டருக்கு சேங்ஷன் வாங்கணும் அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் டோட்டல் மைண்டை எங்கே செயல்படுது அவர் கூட திட்டு அவருடைய சிடுமூஞ்சி தனத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு அவட்ட புன்முறுவலோடு இருந்து நீங்கள் காரியத்தை சாய்ச்சிட்டு வந்துடுறீங்க இப்படி வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே இப்போ புத்தருடைய லைவ் இதெல்லாம் க கருத்துக்களெல்லாம் வந்து இந்த அகத்தோட சம முடிஞ்சு போயிரு நம்ம தாட்டணி திங்கிங்னு பார்த்த மாதிரி ஆன்மீகங்கிற அம்சத்தில் அகத்தை மட்டும்தான் எடுத்துருக்குறாங்க புறத்தனை எடுக்கவே இல்லை அவங்க புறவலகங்கிறது வேறங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் புறவலகத்தை வந்து முடிஞ்ச அளவில் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பிரம்மச்சாரியம் கிரகஸ்தம் அப்படி வனப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் சொல்லி அந்த வழிப்புறையில் வந்து கிடையாது சன்னியாசம் வந்துருங்கிற மாதிரி அப்படி தான் வழி காட்டிட்டாங்க உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுகளில் பொறுப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து இருக்கிற இடமே உங்களுக்கு அந்த முக்தி நிலை தான் முக்தி நிலைங்கிறது நம்முடைய இயற்கையான நிலை நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையே கிடையாது நம்ம அடையிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் மனசு இயற்கையாக இயங்கும் அது இயற்கையாக இயங்குறதே கரெக்டாக இயங்குறது இப்போ நாம் வந்து ஓரளவு ஒரு சமரைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு எந்த அளவில் நீங்கள் அதை உள்வாங்கியிருக்கீங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க ஏதாவது இது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுங்கிறவங்க உங்களுக்கு பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுங்க இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு பிரதானமாக வந்து நாங்கள் சேலத்தில் தான் ஒரு ஆசிரம் மாதிரி வச்சுருக்குறோம் அங்கே வந்து நாங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு இடவை ஒரு முகாம் மாதிரி பண்ணுவோம் ஒரு மூணு நாள் தங்கியிருந்து வர்றவங்கெல்லாம் மூணு நாள் தங்கியிருந்து ஏன்னா அங்கேயே எல்லாம் தங்குறதுக்கெல்லாம் வசதி இருக்குது சாப்பாடு சௌரியங்கள் எல்லாமே இருக்குது அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் என்ன கருத்துக்கள்லாம் நம்ம சொல்கிறோங்கிறதனுடைய ஒரு சாராம்சத்தை தொகுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் நிறைய ஆங்கிள்லாம் இருக்குது ஒரு தரவா பார்க்கணும்னு சொன்னால் ஒரு மூணு நாள் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் தரவா புரிஞ்சுக்கிடலாம் பட் இருந்தாலும் மைய கருத்து தான் இது நம்ம நிறையா நூல்கள் கூட வச்சுருக்குறோம் நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க அந்த நூல்களை கூட வாங்கி படிக்கலாம் 
உங்களுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் உறுதியாயிரும் இப்போ எனக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் எனக்கு நண்பர்கள் நிறையா உண்டு ஆரம்ப காலத்துலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் அளவு அளவி பல வருஷமாக தொடர்போடு இருந்தோம் ஆனால் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் வந்து ஏன்னா எல்லாருமே தேடிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம தேடலாம் நெரு முடிச்சுக்கிட்டோம் வெற்றி பெற்றுட்டோங்கிறத வந்து நம்ம கூட இருந்த நண்பர்களால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல அதனால் இப்போ பழைய நண்பர்களோட ஓரளவு தொடர்பு இருக்குது இருந்தாலும் நெருங்கின தொடர்பு இல்லை அதனால் நான் என்னென்னு சொன்னால் எங்கே வரவேற்பு இருக்கோ அங்கேயே நான் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள ஒருத்தருக்கு இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி டவுன்லேயே வேலை கிடச்சிருக்கு அதனால் அந்த அவங்களோட இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட் அது இருக்கிறதுனால அவங்களோட நான் கொஞ்சம் நாள் இங்கே இருக்கிறதுனால ஒரு ஒன் இயர் குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு ஒன் இயர் நான் வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதனால் திருநெல்வேலியிலேயே கூட நாம் ஒரு முகாம் ஏற்பாடு பண்ணலாம் ஒரு மூணு நாள் முகாம் ஏற்பாடு பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த இந்த ஒன் இயருக்குள்ள திருநெல்வேலியில் ஒரு தனிப்பட்ட பகவத் மிஷன் ஒன்று உருவாக போகுது அதனால் இது நீங்கள் எல்லாருமே இது பண்ணிடுங்க அதனால் இங்கே வந்து என்ன சொன்னால் எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஞானிகளுக்கு பஞ்சம் கிடையாது என்ன பேரளவில் நான் தான் வந்து தலைவராக இருக்கிறேன் ஒழிய இங்கே நிறைய பேர் இங்கே தொடர்போடு இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே ஞானி ஆகிட்டாங்க அதனால் நீங்களும் தொடர்போடு இருந்து நீங்களுமே ஞானி ஆகிடுங்க நீங்கள் ஞானி ஆகி அதுக்காக எங்கேயும் வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீட்டில் எல்லாருமா இருங்க எல்லாருமே மனைவி மக்கள் எல்லாருமே ஞானி ஆக்குங்க அதனால் நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிடுவோம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யாராவது தண்ணியோ இல்லை டீயோ காஃபி எதுனா சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நாம் பழைய எப்படி சந்திப்போம் ஏதாவது கேள்வி பதில் இருந்தோன்னா நம்ம பார்ப்போம்